தமிழக மக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தெலுங்கானாவில் கற்பழிப்பு குற்றவாளிகள் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் திமுக எம்பி கனிமொழி பேசிய பேச்சு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது அதை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க சரி வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம் தெலுங்கானாவில் கால்நடை பெண் மருத்துவர் கற்பழித்து கொலை செய்யப்பட்டு படுகொலையான சம்பவத்தில் நேற்று காலை போலீசார் இந்த குற்றத்தில் கைதான நான்கு பேரையும் என்கவுண்டரில் சுட்டு கொன்றனர் இந்த என்கவுண்டர் சம்பவம் அந்த பெண் படுகொலைக்கு கிடைத்த நியாயமான தீர்ப்பு என்று கூறி பொதுமக்கள் பலரும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் பொதுமக்கள் சமூக வலைதள பயனாளர்கள் பெண்ணியவாதிகள் மற்றும் பலரும் போலீசாருக்கு பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர் இதுபோன்று உடனடியாக நீதி நீதி கிடைத்தால் மட்டுமே பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று அவர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ஒரு பக்கம் போலீஸ் அதிகாரிகளை பொதுமக்களும் சமூக வலைதள பயனாளிகளும் கொண்டாடி வரும் நிலையில் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சிலர் இதற்கு எதிர்ப்பும் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் தெலுங்கானாவை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவிகள் சிலர் தங்களுடைய கல்லூரி வளாகத்தில் என்கவுண்டர் சம்பவத்திற்கு முக்கிய காரணமான காவல் ஆணையரின் புகைப்படத்திற்கு பாலபிஷேகம் செய்துள்ளனர் இந்த வீடியோ தற்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் பரவி மிகவும் வைரலாகி வருகிறது இந்த நிலையில் சமூகத்தில் விழிப்புணர்ச்சி அதிகரித்து விட்டதாக நெட்டிசன்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த என்கவுண்டர் சம்பவம் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் எல்லோருமே சந்தோஷமாக இருக்காங்க பெண்கள் சமூக நல ஆர்வலர்கள் எல்லோருமே வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு இருக்காங்க நீதி நிலைநாட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துட்டு வராங்க இந்த நிலையில் என்கவுண்டர் செஞ்சது தவறு அப்படின்னு சொல்லி சர்ச்சையாக ஒருத்தவங்க பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க யாருன்னா அவங்க தான் நம்ம திமுக எம்பி கனிமொழி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு ஜனநாயக நாட்டில் மரண தண்டனையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அதுவும் என்கவுண்டர் கொடுக்கக்கூடாது காவல்துறையினரே இப்படி அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜனநாயக நாட்டில் நாம் நீதிமன்றம் மூலமாக தான் தண்டனை வழங்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கனிமொழி அவர்களுக்கு என்னுடைய சில கேள்விகள் இருக்குது ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிர்பயா என்ற ஒரு பெண்ணை வந்து பேருந்தில் வச்சு கற்பழித்து கொலை பண்ணிட்டாங்க அந்த வழக்கு வந்து இன்றைய வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த வழக்கு இது வரைக்கும் முடியல கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய வழக்குகள் கற்பழிப்பு வழக்குகள் நிறைய நடந்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீதிமன்றத்துக்கிட்ட தான் போச்சு ஆனால் எத்தனை வழக்குகள் முடிக்கப்பட்டது எத்தனை வழக்குகளில் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது கனிமொழி அவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு வழக்குக்கும் தண்டனை கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நான்கு குற்றவாளிகளுமே காவல்துறையினரை தாக்கிட்டு தப்பிச்சு ஓட முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் சுட்டு கொண்டுட்டோன்னு காவல்துறை அதிகாரிகளும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சுட்டு கொண்டது ஒன்றும் சுதந்திர போராட்ட தியாகிய இல்லைங்க அவங்க நாலு பேருமே கற்பழிப்பு குற்றவாளிகள் அவங்களுக்கு வந்து கருணை காட்டவே கூடாது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களே சொல்லிட்டாரு கற்பழிப்பு குற்றகா குற்றவாளிகளுக்கு கருணை காட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காவல்துறையினர் சரியான நடவடிக்கையை தான் எடுத்தாங்க இல்லைன்னா அவங்க தப்பிச்சு போயிருந்தாங்கன்னா அவங்கள பிடிக்கிறது கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் மேலும் இன்னும் சில கற்பழிப்புகள் நடக்கும் அந்த நான்கு குற்றவாளிகளோட பெற்றோர்களே இந்த என்கவுண்டர் வந்து சரிதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பெண்ணாக இருந்து கொண்டு ஒரு பெண் எம்பியாக இருந்துக்கிட்டு அந்த குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக கனிமொழி அவர்கள் ஏன் பேச வேண்டும் ஏற்கனவே ஒரு முறை கனிமொழி அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு விஷயம் சர்ச்சையாக பேசியிருந்தாங்க அது என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டால் அவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க பாராளுமன்றத்தில் பேசியிருக்காங்க அது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ கூட நான் ஏற்கனவே போட்டிருப்பேன் கனிமொழி அவர்களே நீங்கள் ஒரு பெண் எம்பி நீங்கள் ஒரு பெண் எம்பியாக இருந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளை செய்கிறவங்கள தண்டிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் இது எந்த வகையில் நியாயம் எம்பி கனிமொழி மட்டும் இல்லைங்க ஒட்டுமொத்த திமுக கட்சியுமே மரண தண்டனைக்கு எதிராக தான் குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு தப்புக்கும் மரண தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய கருத்து திமுக எம்பி கனிமொழி அவர்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்குங்க அது என்னென்னா எம்பி கனிமொழி அவர்களே உங்களுடைய குடும்பத்தில் அதாவது உங்களுடைய திமுக குடும்பத்தை சேர்ந்த யாராவது ஒரு பெண்ணுக்கு இது போன்ற ஒரு கொடுமைகள் நடந்தால் நீங்கள் இப்படி தான் பேசுவீங்களா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பேச மாட்டிங்க நீங்கள் ரொம்பவே கோவப்படுவீங்க அவங்கள கொலை செய்கிறதுக்கு கூட நீங்கள் தயங்க மாட்டிங்க அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு கோபம் வரும் ஏன்னா குடும்ப பாசம் ரத்த பாசம் அதனால் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே கோபம் வரும் அதே போல் தாங்க அந்த பெண்ணுக்கும் இருக்கும் அந்த பெண்ணை சார்ந்த உறவினர
இந்த விஷயத்த திமுக எம்பி கனிமொழி அவர்கள் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சிக்கணும் நீங்க வந்து எம்பி நீங்க வந்து முதல்ல எம்பியா இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி நீங்க ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணா இருந்துகிட்டு பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளை செய்யறவங்களை வந்து தண்டிக்க கூடாது அவங்கள கொல்ல கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுல எந்த வகையில நியாயம் இது போன்ற பேச்சுக்களை இனிமே பேசாதீங்க இது போன்ற கருத்துக்களையும் தயவு செஞ்சு பதிவு செய்யாதீங்க திமுக எம்பி கனிமொழி அவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக நெட்டிசன்கள் ஒரு கருத்தை சமூக வலைதளங்களில் பரப்பிட்டுருக்காங்க அது என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் திமுகவினர் தான் அதிகமாக பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுவதாகவும் அதனால தான் திமுக பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு போராடுவதாகவும் கருத்து சொல்லியிருக்காங்க கற்பழிப்பு கொலை கொள்ளை அபகரிப்பு என அனைத்து விஷயங்களிலும் திமுகவினரே இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி திமுக பிரமுகர்கள் செய்த பாலியல் வன்கொடுமைகள் அவர்கள் தொடர்பான வழக்குகள் அது தொடர்பான பத்திரிகை ஆதாரங்கள் செய்திகள் என எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி நெட்டில் போட்டுட்ருக்காங்க நெட்டிசன்கள் இந்த ஆதாரத்தை எல்லாம் காமிச்சு கனிமொழி அவர்கள்கிட்ட நெட்டிசன்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அது என்னென்னா உங்கள் கட்சிக்காரங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நீங்கள் மரண தண்டனையை எதுக்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இதற்கு கனிமொழி அவர்களும் மற்றும் திமுகவினரும் என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியலை மேலும் திமுக எம்பி கனிமொழி அவர்களுடைய கருத்துக்கு பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் இது குறித்து அவர் கூறியதாவது தெலுங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு இளம் பெண் கற்பழித்து கொள்ளப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது காமுகர்களுக்கு மரண தண்டனை அதுவும் உடனடியாக தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று பெண்களிடமிருந்தும் பொதுமக்களிடமிருந்தும் சமூக ஆர்வலர்களிடமிருந்தும் பலத்த அறைகூவல் விடுக்கப்பட்டது இதனால் இந்திய பாராளுமன்றமே கொந்தளித்தது இந்நிலையில் அந்த நான்கு கயவர்களும் தப்பி ஓட முயல்கையில் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது பெருத்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது அவர்கள் சாதாரண சிவில் குற்றவாளிகள் அல்ல கொடூரமான காமுகர்கள் அவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்த முயலும் முயற்சியில் வேறு வழியின்றி என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டனர் இது குறித்து போலி அனுதாபங்கள் தேவையில்லை ஆனால் விசித்திரமாக நாடாளுமன்ற திமுக பெண் உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் இதனை பெண் என்ற முறையில் வரவேற்காமல் இருந்து இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருப்பது கேலிக்குரியதாக உள்ளது என்கவுண்டர் என்பதே வேறு வழியில்லா நிலையில் கடும் குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக செயல்படுத்துவது தான் சட்டம் விரைந்து செய்திருக்க வேண்டிய கடமையை என்கவுண்டர் கச்சிதமாக முடித்துள்ளது இதற்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்களும் பாராட்டுங்கள் இல்லை என்றால் ஒதுங்கி நில்லுங்கள் அதை விட்டுவிட்டு கொச்சையாக விமர்சிப்பது எந்த நிலையிலும் ஏற்புடையதல்ல தேவைப்பட்டால் என்கவுண்டரை கூட சட்ட ரீதியாக மாற்றுங்கள் வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது நாகரிகமல்ல என்று தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் கருத்தை பதிவிட்டுள்ளார் இந்த என்கவுண்டர் சம்பவத்தில் திமுக எம்பி கனிமொழி அவர்கள் பேசிய மாதிரியே விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினரும் பேசியிருக்காங்க விடுதலை சிறுத்தை மட்டும் இல்லைங்க திமுக விடுதலை சிறுத்தை காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட இந்த கட்சிகள் அதாவது இந்த திராவிடத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய திராவிட சித்தாந்தத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய கட்சிகள் அந்நிய மத கைகூலிகள் வெளிநாட்டு கைகூலிகள் இவங்க எல்லோருமே வந்து இந்த என்கவுண்டருக்கு எதிராக தான் பேசியிருக்காங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் இந்த என்கவுண்டர் சம்பவத்திற்கு எதிராக பேசியிருக்காரு கனிமொழி அவர்கள் என்ன பேசினாங்களோ அதே வசனத்தை தான் அவரும் பேசியிருக்காரு அதே மாதிரி காங்கிரஸ் முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஸோ இவங்க எல்லோருமே இந்த என்கவுண்டருக்கு எதிராக தான் பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட நோக்கம் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்க வைக்கிறது இல்லைங்க பிஜேபி எது செஞ்சாலும் அதாவது இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் எது செஞ்சாலும் அதை குறை சொல்லக்கூடிய நிலையில் தான் வந்து இந்த கட்சிக்காரங்க எல்லோருமே இருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளும் எதிர்கட்சி எதிர்கட்சியாக இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு கருத்தை சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவங்க சொல்கிறாங்க இவங்களோட நோக்கம் தற்போதைய பாஜக அரசு எது செஞ்சாலும் அதை குறை சொல்கிறது தான் நல்லது செஞ்சாலும் குறை சொல்லுவாங்க கெட்டது செஞ்சாலும் குறை சொல்லுவாங்க விலை குறைஞ்சாலும் குறை சொல்லுவாங்க இல்லை ஓ ஏதாவது ஒரு பொருளோட விலை ஏறினாலும் குறை சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களோட நோக்கம் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் இவங்க ஆட்சிக்கு வர வரைக்கும் குறை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அதுலேயும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த திராவிட அரசியல்வாதிகள் இன்னொரு விஷயத்த கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க அது என்னென்னா இப்போ இந்த நாலு பேர் இருக்காங்க இல்லையா இந்த நாலு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்நேரம் இந்த திராவிட அரசியல்வாதிகள் ஒரு பெரிய போராட்டத்தையே தமிழ்நாட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இளைஞர் தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் அவர் தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் என்பதனால அவரை விடுவிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி இவங்க போராட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி எப்படியாவது காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில் தான் இவங்க இறங்கி இறங்கியிருப்பாங்க விடுதலை சிறுத்தை
ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே இந்தியாவை அதாவது இந்த திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க இந்தியா தமிழ்நாடு ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஆட்சி செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக ஒரு கடுமையான தண்டனையை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சட்ட மசோதாவை இதுவரைக்கும் அவங்க நிறைவேற்றலை ஆனால் தற்பொழுது இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சட்ட மசோதா நிறைவேற்றியிருக்காங்க அதாவது குழந்தைகளுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை செய்தால் அவங்கள கட்டாயமாக தூக்கில் போடணும் அப்படின்னு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குது கூடிய விரைவில் இன்னும் கொடுமையான தண்டனைகளை கொடுக்கும் விதமாக சட்ட திருத்தங்கள்லாம் கொண்டு வர போகிறாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் ஆட்சி செஞ்ச காங்கிரஸ் திமுக இந்த கூட்டணி என்ன செஞ்சாங்க எந்த ஒரு சட்ட திருத்த மசோதாவும் கொண்டு வரலை அதே மாதிரி கற்பழிப்பு குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக இவங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க கண்டிப்பாக எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்கலைங்க ஆனால் பேச்சு மட்டும் வாய்க்கிழே பேசுவாங்க இந்தியா வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நாடு இந்தியாவில் கற்பழிப்பு அதிகமாக நடக்குது இதுக்கெல்லாம் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட்டு தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே பழியை தூக்கி கவர்மெண்ட் மேலே போடுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து அரசியல் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர ஒரு நியாயமான விஷயத்துக்காக இவங்க ஒரு நாளும் குரல் கொடுத்ததே கிடையாது இவங்க பேசுகிற பேச்சு இவங்க செய்கிற செயல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய சுயநல அரசியல் மட்டும்தான் ஒழிஞ்சிருக்கு இந்த சம்பவம் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் திமுக காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் திராவிட சித்தாந்தம் பேசக்கூடியவர்கள் திராவிட கொள்கை பேசக்கூடியவர்கள் அப்புறம் விடுதலை சிறுத்தை இந்த மாதிரியான கட்சிகளை தமிழ்நாட்டு மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் இவர்களுக்கு வாக்களிக்க கூடாது தயவுசெய்து இவர்களை வரும் தேர்தலில் புறக்கணிக்குமாறு இந்த பதிவின் மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் கனிமொழி அவர்களுடைய இந்த சர்ச்சை பேச்சு குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக பதிவு செய்யலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற அரசியல் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்